എല്ലാവർക്കും സുധർമ്മ ഫിസിക്സ് ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് സുധർമ്മ ഞാൻ ഓൺലൈൻ ഫിസിക്സ് ടീച്ചറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ഫിസിക്സ് കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ റെഗുലറായിട്ട് വീഡിയോസ് ഇടും എനിക്കറിയാം നിങ്ങളൊക്കെ എക്സാം കഴിഞ്ഞ മൂഡിലാണ് എക്സാം കഴിഞ്ഞ് റിലാക്സ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ റിസൾട്ട് വരാൻ പോവാണ് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും റിസൾട്ട് വരാൻ പോവാണ് ഉടനെ തന്നെ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ക്ലാസ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടി വിയിൽ നിന്ന് കണ്ടിട്ട് വേണം എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ലേ വിക്ടേഴ്സിൽ ക്ലാസ്സുകൾ വരും അപ്പം പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ സയൻസ് സബ്ജക്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷനലാണ് അല്ലേ ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും നമ്മൾ പഠിച്ചു നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മളത് പഠിച്ചെടുത്തു ഇനി ഇനിയുള്ളത് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്ത ഒരു കോഴ്സാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്ത സബ്ജക്റ്റാണ് സയൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ ഫിസിക്സ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നിങ്ങളിപ്പം എൻജിനീയറിങ്ങിനായാലും ഏത് ഏത് ഫീൽഡിലേക്ക് പോകുന്നതാണെങ്കിലും ഫിസിക്സ് എന്നുള്ളത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റായിട്ട് ഏത് കോഴ്സിലും വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് ബേസിക്സ് ആയിട്ട് പഠിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്സ് മുതലേ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഈസി ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഫിസിക്സ് കുറേ ഫിസിക്സിൻ്റെ ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോവാണ് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പത്ത് വരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല സിലബസാണ് നമ്മുടെ ഒരുപാട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനിയുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബേസിക് മാത്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ബേസിക് മാത്തമാറ്റിക്സ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറേ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ മാത്സ് എടുക്കുന്നത് ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്സാണ് ഇവിടെ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ഞാൻ മാത്സ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച ഒരു പാറ്റേൺ അതൊന്നും നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വരും നമുക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് അവർ കംഫർട്ട് സോൺ പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇനി ഇതുവരെ നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ് വരെ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് നമ്മളെ പുറകെ നടന്ന് പഠിക്ക് പഠിക്കും എന്നൊക്കെ പറയും ഇനി നമ്മൾ കുറേ നമ്മളുടെ നമ്മൾ വലുതാവുകയാണ് അല്ലേ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വലുതായി നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക വലിയ കുട്ടികളായി അപ്പോൾ നമ്മൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സ്വന്തം എടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കണം ഇപ്പോൾ കോവിഡ് കാല കാലത്ത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് ക്ലാസ് നമുക്ക് ഒരുപാട് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കിട്ടുന്ന റിസോഴ്സുകളൊക്കെ വെച്ച് സ്വന്തമായിട്ട് പഠിക്കുക ആരെയും ബ്ലെയിം ചെയ്യരുത് നമ്മൾ ഇത് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയി എടുക്കരുത് അഡ്വാൻറ്റേജ് എടുത്താൽ നമുക്ക് തന്നെയാണ് നഷ്ടം വേറൊരാൾക്കും നഷ്ടം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല നമ്മൾ തന്നെ പഠിച്ചെടുക്കുക ഇയറിൻ്റെ ആകുമ്പോഴേക്ക് ഇതൊക്കെ തീരും അപ്പം നമുക്ക് പരീക്ഷ വരും അപ്പം നമ്മളാ നമ്മളാണ് അത് എഴുതേണ്ടത് വേറെ ആരും നമുക്ക് വേണ്ടി എഴുതാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുക കുറച്ച് സമയം ഡെയിലി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ ആയിട്ടില്ല അതൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ലെവൻത്തിൽ ഇന്നതാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന സബ്ജക്റ്റ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം ഇപ്പോഴേ പഠിക്കാൻ അലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആക്ച്വൽ ക്ലാസ്സസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് ശരിക്കും യൂസ് ആവും പിന്നെ നമ്മുടെ ഫിസിക്സിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് മാത്സ് സിറ്റുവേഷൻസ് വരും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ അത് ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ട് കൂടി ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ മാത്സ് ടോപ്പിക് എടുക്കാൻ പോയത് ഇന്ന് ഇന്ന് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതൊന്ന് ബേസിക് ഇക്വേഷൻസ് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പഠിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വരുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ ഞാൻ ഇടയിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഈ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ ഞാൻ അത് ചെയ്യും എന്ന് അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബേസിക് മാത്സ് പഠിക്കുന്നത് ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കാൻ ക്ലാസ് മാത്സ് അതെങ്ങനെ ഫോമിൽ വന്നു അതൊന്നും അല്ല നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഫിസിക്സ് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ ആവശ്യമുള്ള ഫോമുലാസ് മാത്രം നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്നത് എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മാത്സ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും അത് ഉറപ്പാണ് പക്ഷേ ആ
f of x d by df dx of f of x இது இங்கினியான் நம்மில் derivative நுள்ளரு concept இனை எழுதுந்து அப்பு நம்மில் ஒரு function நங்கள் இ function நு வரும் வந்தானும் மன்சிலையிட்டில்லால் அப்பு அதனை நான் just உந்து வா simple ஒரு function பரண்ணிரு x இல்லையில் ஒரு function நம்மில் படிச்சிட்டில் quadratic equation ax square plus bx plus c equation அரியாத்த வராயிட்ட ஆருள்ளேலும் அவு ax square plus bx plus c நம்மில் x இந்த values மாட்டும் போம் இ மொத்தம் function மாரும் அல்லை எங்கனியல்லை நம்மில் f of x is equal to ax square plus bx plus c அப்பு x ஆனு x இல்லில்ல function ஆனு இந்த இத்த அந்த இருக்கின்ன quadratic equation நு வரையனது இந்த நம்மில் அதில் x இந்த value இல்லை கண்டு பிடிக்கின்னது அப்பு x இந்த values மாட்டும் இவ்வட constant ஆனு இந்த a constant ஆனு b constant ஆனு c constant ஆனு அல்லை அப்பு அங்கனியனு இதானு நம்மிடை function f of x நு வரண்ணாலே மனிசிலாக்கண்டது அப்பாது எப்படும் a x square plus b x plus c வெரில்லா நான் இது நீங்கள் கொல்டதி அரியின் equation ஆயது வண்டு மாத்திரானும் இது எழுதியது அப்பு இதின்னை f dash of x காண்ணம் d by dx of f of x காண்ணம் வெண்டிட்டு அப்பு நமக்க அரியில் எது எங்கன காண்ணம் அப்பு அதினை வெண்டிட்டு கொரச்சு formulas இதான் நம்மில் first படிக்கினது, f of x is equal to constant, அப்பி constant நு வருந்தான் தவு தேச்கினே, நம்மில் ஒரு number எடுக்கா, ஒரு function தெரியானே, f of x is equal to 5, அப்பா, அது இந்த derivative, d by dx of f of x is equal to 0, அது இப்பு ஏது number ஆயில் ஏது constant value ஆனங்கிலு, derivative of that constant is going to be 0, இன்னி நமக்கு repeated ஆயிட்ட physicsல வேறுன்ன ஒரு formula ஆனே, f of x is equal to x raise to n அப்பு function நமக்கு இங்கன தன்னிருக்கியானே x raise to 5 அல்லங்க x raise to 10 அங்கனை ஒரு function வெரியானும் விஜயாரிச்சம் அப்பு இதின்ட derivative எங்கன கண்டு பிடிக்காம் இதின்ட formulaயானே d by dx of இது வல்லரை important ஏட்டில் சாதனானே d by dx of x raise to n is equal to n x raise to n minus 1 important என்னு வருந்தான் நாம்கும் இந்த second chapterலான் இதின்டை use நன்னைட்டு வெரியாம் நம்மல motion in a straight line, motion in a plane நக்கில்ல chapterல் இது repeated ஐட்டு வெரு அப்பு அவ்வடன் நான் இது just எங்கட்டு சொல்வியாம் போம்மும் நன்னும் கொந்து மனசில்லாவில்லாம் அப்பு இது படிச்சு வெச்சு உட்டிவல்க்கு அவ்வடன் x raise to, நான் ஆதியம் பரண்ணை example இருக்காம். x raise to 5. அப்பு இவ்வுடை, n எத்திரியானே, n is equal to 5. அல்லை, n is equal to 5. அப்பு, n x raise to n minus 1. 5, x raise to 5 minus 1. That's equal to f dash of x. அப்பு, அப்பு எந்து வெரும்? 5, x raise to 4. இங்கு நேனும் நம்மல, f dash of x கண்டு பிடிக்கின்னது. மன்னி சிலை இன்னும் விஜாரிக்கின்னும். இனி இப்பு நமக்கு வாரர் example எடுக்கா. root x ஆனு வருந்து விஜாரிச்சும். f of x is equal to root x. root x நு வருந்தான் நமக்கு என்ன எடுதாம் பட்டும். அப்பு நம்மலு வரியும் எனக்கு root x இந்த formula அரியில்லா. அப்பு நமக்கு ஒரு வாரியும் root x half x raise to 1 by 2 minus 1 வருந்தா, minus 1 by 2. இதான் இந்த, அது இந்த derivative இந்த வருந்து. அப்பு, இ formula very important ஏட்டு படிக்கின்ட formula யானு, இந்த படிச்சு வக்குவா. ஏன் என்ன நமக்கு கொர்ச்சு standard formulas இந்து, அத்திரையில்லும். அப்பு, இதான் நம்ம் பார்ண்ணப் போல, repeated ஏட்டு வருந்து, formula. இன்னு நமக்கு கொர்ச்சு equations படிக்கா, important ஒன்று வேறாம் போனது d by dx of log x இது வேண்டும் சென்று சென்று d by dx of log x நு வருந்தேன் ஒட்டனே நம்மில் 1 by x ஏதேன் d by dx of log x is equal to 1 by x இன்னை ஏதாம் போனது நம்மில் exponential functions d by dx of e raise to x is equal to e raise to அது என்னியான இந்த derivative of that function, exponential function. tension அடிக்கியந்தா, இந்தானி exponential function என்னும் விஜாரிச்சிட்டு tension அடிக்கியே வண்டா, அக்கனங்கள் மாத்சில் படிக்கியும். இப்பு நான் அதுடுக்கம் போய்கின்னும் நம்மட physics chapters திரில்லியாம். 
ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഫിസിക്സിന് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മുടെ ഫിസിക്സ് ഇക്വേഷൻസിൽ എവിടെയെങ്കിലും കാണുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇയർ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ഇയർ റേസ് ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു റേസ് ടു എക്സ് അത്രയേ ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ പിന്നെ ട്രിഗ്നോമെട്രിയിൽ കുറച്ച് ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കണം ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ഇത് ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് സൈൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് എക്സ് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ച് വെച്ചേക്ക് ഫോമുല ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് കോസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ഇനി ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ടാൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് കോട്ട് എക്സ് ഇട്രിക്കണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് കോട്ട് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കൊസിക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് പിന്നെ ഏതാ വരിക സീക്ക് എക്സ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടില്ല അല്ലേ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് സീക്ക് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീക്ക് എക്സ് ടാൻ എക്സ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് കൊസീക്ക് മീനിങ് അപ്പോൾ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് കൊസീക് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കൊസീക് എക്സ് കോട്ട് എക്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ട്രിഗ്നോമെട്രിയിലുള്ള ഫോമുലാസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ അതാണ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ലോഗ് എക്സ് പിന്നെ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് പിന്നെ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ എല്ലാം ഡെറിവേറ്റീവ്സ് നമ്മൾ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം ഇത്രയാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫോമുല വേറെ ഏതെങ്കിലും വരിക ഇതൊന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പക്ഷെ നമുക്ക് മിക്കവാറും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി വരുന്ന വേറൊരു സംഭവമാണ് ഇൻറ്റഗ്രൽസ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ അപ്പോൾ ഈ ഡിഫറൻസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷ്യൽസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എന്ത് ഇൻറ്റഗ്രൽ അപ്പോൾ നമ്മളിതിന് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയും ആദ്യത്തത് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഇതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതിനെ നമ്മൾ പൊളിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സാധനങ്ങൾ കിട്ടണമാണ് എന്ത് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാവാതെ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ അത് പഠി പഠിക്കാത്തൊരു സംഭവമാണ് അത് കാരണം പറയണത് അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ എല്ലാം കൂടി കൂട്ടുക അഡീഷൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്ത് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഫോമുല ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഇതെല്ലാത്തിലും വരുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് അല്ലേ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഡി എക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുക ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിമ്പിൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ അതാണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് സി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസിൽ പഠിച്ച് എല്ലാത്തിൻ്റെയും നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരും ഇൻറ്റഗ്രൽ വരുമ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്നതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഓപ്പോസിറ്റ് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ ഇൻറ്റഗ്രലിൻ്റെ നമുക്ക് ബേസിക്കായിട്ട് ഇത്രയും പഠിച്ചാൽ മതി അതേപോലെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ലോഗ് എക്സിൻ്റെ വരും ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് വൺ ബൈ എക്സ് ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് എക്സ് പ്ലസ് സി ഈ സി വരും എല്ലാത്തിനും ഇൻറ്റഗ്രൽ വരുമ്പോൾ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ മാത്സിൽ പഠിക്കും അതൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫോമുലയാണ് ബേസിക്കായിട്ട് ഇൻറ്റഗ്രലിന് വേണ്ടത് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ്യൽ നമ്മൾ ഈ ഇവിടെ പഠിച്ച എല്ലാ ഫോമുലാസും ഓപ്പോസിറ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് കോസ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അത് സൈൻ എക്സ് ആയിരിക്കും ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് സൈൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കോസ് എക്സ് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് സൈൻ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് സൈൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കോസ് എക്സ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് സിക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ എക്സ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ വരിക അപ്പോൾ ഇത്രയും എല്ലാവർക